ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷைனி மேக்ஸ் ஒன்பதாம் வகுப்பு பயிற்சி ஐந்து புள்ளி ரெண்டுல பத்தாவது கணக்கு பார்க்கலாம் புள்ளிகள் ஏ ரெண்டு கம்மா மூணு மற்றும் பி புள்ளி என்னன்னா ரெண்டு கம்மா மைனஸ் நான்கு எண்க எக்ஸ்ஹெச்சின் மீது அமைந்துள்ள புள்ளி பி ஆனது அதாவது என்னன்னா புள்ளி பி எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு மீது அமைந்திருக்கு சரிங்களா இப்ப எப்படி எழுதிக்கலாம் இப்ப பாருங்க இது வந்து எக்ஸ் இது வந்து என்ன எக்ஸ் டேஷ் இனிமே இது ஒய் இது வந்து ஒய் டேஷ் இதுல புள்ளி பி வந்து எக்ஸ்ஹெச்சுக மீது அமைந்திருக்கான் அப்ப இதுதான் எக்ஸ்ஹெச் எக்ஸ்ஹெச்சுக மீது அமைந்திருக்கு சரிங்களா ஓகே இப்போ அப்ப அந்த புள்ளியை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு மீது அமைந்திருக்கனால எக்ஸ்ஹெச் தொலைவுக்கு நம்ம எக்ஸ் எழுதிக்கணும் கமா ஒய் எச் தொலைவை நம்ம ஜீரோன்னு எழுதிக்கணும் ஏன்னா இந்த புள்ளி வந்து எக்ஸ்ஹெச் மீது அமைந்திருக்கு இதே இது இந்த புள்ளி ஒய் எச் மீது அமைந்திருக்குன்னா எக்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிளேஸ்ல நம்ம ஜீரோன்னு போட்டிருக்கணும் ஒய் இருக்கக்கூடிய பிளேஸ்ல நம்ம ஒய்னு எழுதிக்கணும் சரிங்களா அதுதான் டிஃப்ரெண்ட் இப்ப நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல இந்த புள்ளி எக்ஸ்ஹெச் மீது அமைந்திருக்கனால எக்ஸுக்கு எக்ஸ் எழுதிக்கிட்டு ஒய் வரக்கூடிய பிளேஸ்ல நம்ம ஜீரோன்னு எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ பி புள்ளிய நம்ம எப்படி எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ் கமா ஜீரோ எழுதிக்கிறேன் பாருங்க P of X, zero, அமைந்துள்ளது அதாவது இந்த ரெண்டு புள்ளில இருந்து இந்த புள்ளி எப்படி அமைஞ்சிருக்குன்னா ஏபி இக்குவல் டு மூணு டிவைடட் பை ஏழு இன்டு ஏபி இந்த வகையில அமைஞ்சிருக்கு சரிங்களா நம்ம இந்த சம்ம இதை வச்சுதான் சால்வ் பண்ண போறோம் இதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் என்ற வகையில் அமைந்துள்ளது எனில் புள்ளி பி இன் அச்சு தொலைவை காண்க அதாவது புள்ளி பியோட மதிப்பு என்ன நம்ம இங்க எக்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த எக்ஸோட பிளேஸ்ல என்ன வரும்னு கண்டுபிடிச்சாலே போதும் நம்மளுக்கு புள்ளி பியோட மதிப்பு ஈஸியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் நம்மளுக்கு கொஸ்டின கேட்டிருக்காங்க ஓகே தீர்வு நான் என்ன எழுதிக்க போறேன்னா இந்த இக்வேஷனை அப்படி எழுதிக்க போறேன் ஏபி ஜீக்குவல் டு மூணு டிவைட் பை ஏழு இன்டு ஏபி இதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் அதை மறந்துடாதுங்க ஓகே ஏபியோட தொலைவை கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கு ஏ புளிய எழுதிக்கிறேன் நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல ஏ புள்ளி தந்திருந்தாங்க என்னன்னா ரெண்டு கமா எழுதிக்கலாம் ரெண்டு கமா மூணு அப்புறம் பி புள்ளிய நம்ம எப்படி எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ் கமா ஜீரோ இனி தொலைவு ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கிறேன் பாருங்க டிஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் கூட்டல் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் தொலைவு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலா ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் இப்போ இது எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூ மதிப்பா ஃபார்முலாவில் பிரதி இடலாமா அப்ப ஏபியோட தொலைவு தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூட மதிப்பு என்னது எக்ஸ் தான் அடுத்த மைனஸ் இனி எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு என்னது ரெண்டு அடுத்த ஹோல் ஸ்கொயர் கூட்டல் ஒய் டூ ஒய் டூட மதிப்பு என்னது ஜீரோ அடுத்த ஃபார்முலாவில் மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு என்னது மூணு சரிங்களா அடுத்த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு மூணு டிவைட் பை ஏழு அதை அப்படி எழுதிருங்க இனிமேல் ஏபியோட தொலைவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா அதுக்கு ஏ புள்ளி எழுதிக்கலாமா என்னென்னா ரெண்டு கமா மூணு அப்புறம் பி புள்ளி என்னென்னா ரெண்டு கமா மைனஸ் நான்கு இப்போ இதுக்கு மேலே எழுதிக்க போகிறேன் பாருங்க இது வந்து எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூ மதிப்பு தெரியும் ஃபார்முலாவில் பிரதிடலாமா அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு என்னது ரெண்டு ஃபார்முலாவில் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு என்னது ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர் கூட்டல் இனி ஒய் டூவோட மதிப்பு என்னது மைனஸ் நான்கு ஃபார்முலாவில் மைனஸ் அப்புறம் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு என்னது மூணு சரிங்களா அடுத்த ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ மதிப்பை ஃபார்முலாவில் பிரதி இட்டுட்டோம் இப்போ சால்வ் பண்ணலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இப்போ இது எப்படி இருக்குது பாருங்க ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்மட்டில் இருக்குது ரெண்டுலேயுமே நடுவில் மைனஸ் இருக்குது ஸ்கொயரும் இருக்குது அப்போ இதை எப்படி மாற்றலாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஏபி கூட்டல் பி ஸ்கொயர் இப்படி தான் மாற்றிக்கலாம் ஓகே அப்போ ஏ இருக்கூட பிளேஸில் அங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது பி இருக்கூட பிளேஸில் ரெண்டு இருக்குது அப்போ மாற்றலாமா ஏயோட மதிப்பு என்னென்னா எக்ஸு எக்ஸு இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கனால ஸ்கொயர் அடுத்த ஃபார்முலாவில் மைனஸ் இப்போ ரெண்டு இந்த ரெண்டு அப்படி எழுதிருங்க ஏயோட மதிப்பு என்னது எக்ஸு பியோட மதிப்பு என்னென்னா ரெண்டு அப்போ இது ரெண்டே பெருக்குங்க ரெண்டே எக்ஸையும் பெருக்குன்னா ரெண்டு எக்ஸ் தான் கிடைக்கும் சரிங்களா இனி இதை ரெண்டே பெருக்குங்க இ ரெண்டு நான்கு அந்த எக்ஸை அப்படியே எழுதிக்கலாம் கூட்டல் பியோட மதிப்பு என்னது ரெண்டு இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கனால ரெண்டு ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கணும் அப்புறம் கூட்டல் சீரோனா அதை பார்க்க தேவையே இல்லை பாக்கி என்னது இருக்கு மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர் சரிங்களா ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு மூணு டிவைட் பை ஏழு அதை அப்படி எழுதிருங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரெண்டுல இருந்து
கூட்டல் ரெண்டு ஸ்கொயரோட மதிப்பு என்னது நான்கு அப்புறம் இந்த கூட்டல் இனி மைனஸ ஸ்கொயர் பண்ணா பிளஸ் ஆயிடும் அதாவது அடுக்குல ரெண்டு இருக்குன்னா மைனஸ் ரெண்டு வாட்டி எழுதி பெருக்கிக்கோங்க மைனஸ் இன்று மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும் இனி மூணு ஸ்கொயரோட மதிப்பு ஒன்பது ஓகே அடுத்த இஸ் ஈக்குவல் டு மூணு டிவைடட் பை ஏழு மைனஸ் ஸ்கொயர் பண்ணா பிளஸ் ஆயிடும் சரிங்களா அடுத்த இது இப்போ பிளஸ் ஆயிடுச்சா இனிமே இந்த ஸ்கொயரும் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆயிடும் இதை பிளஸ் ஆக்கிட்டு தான் நீங்க இந்த மாதிரி கேன்சல் பண்ணிக்கணும் அப்ப பாக்கி ஏழு மட்டும் இருக்கும் அப்ப இன்றும் ஏழுன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஏழும் இந்த ஏழும் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் இனிமே இந்த ஸ்கொயர் ரூட் அந்த பக்கம் போகும்போது ஸ்கொயரா மாறிடும் அப்போ உள்ள என்னது இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நான்கு எக்ஸ் இதை ரெண்டையும் கூட்டிடலாமா ரெண்டுமே பிளஸ் சிம்பிள் அப்போ பிளஸ் சிம்பிள் போட்டுட்டு கூட்டுங்க ஒன்பது நாலையும் கூட்டினா பதிமூணு இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே மூணு மட்டும் பாக்கி இருக்கும் இந்த ரூட்டு அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ஸ்கொயராக மாறிடும் அப்போ இங்கே ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நான்கு எக்ஸ் கூட்டல் பதிமூணு இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் வேல்யூ இந்த பக்கம் வந்துன்னா என்ன ஆகிடும் மைனஸ் வேல்யூவாக மாறிடும் அப்போ மைனஸ் மூணு ஸ்கொயரோட மதிப்பு என்னது ஒன்பது இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இனி இங்கே எதுவுமே இருக்காது அப்போ ஜீரோன்னு எழுதிக்கணும் ஓகே இனிமே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நான்கு எக்ஸ் இனி இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் ஒரு மைனஸ் இருந்தாலே கழிச்சு பெரிய நம்பரோட குறியீடு போடணும் அப்போ பதிமூணுல இருந்து ஒன்பதை கழிச்சா நாலு பெரிய நம்பரோட குறியீடு என்னது பிளஸ் அப்போ பிளஸ் நாலு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இனி காரணி கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடி எதுவும் இல்லாட்டா ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ ஃபஸ்ட் வேல்யூவையும் லாஸ்ட் வேல்யூவையும் பெருக்கணும் ஒரு நாலு நாலு அப்போ பெருக்குனா நம்மள நாலு கிடைக்கணும் ரெண்டுமே என்னது பிளஸ் குறியீடு அப்போ பிளஸ் நாலு கிடைக்கணும் இனி அதை இது கூட்டுனா என்ன கிடைக்கணும்னா நடுவில் இருக்கக்கூடியது மைனஸ் நான்கு அந்த குறியீடோட எழுதிடுங்க அந்த நம்பர் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா பெருக்கும்போது எப்போ நாலு கிடைக்கும் இ ரெண்டு நாலு அதே இது கூட்டும் போது பாருங்க மைனஸ் குறியீடு இருக்கு ஆனா இதை ரெண்டே கூட்டுனா நம்மளுக்கு பிளஸ் நாலு தான் கிடைக்கும் அப்ப என்ன பண்ணணும் ரெண்டுக்குமே மைனஸ் போட்டுருங்க இப்ப பாருங்க மைனஸ் இன்ஜு மைனஸ் பிளஸ் இ ரெண்டு நான்கு அடுத்த கூட்டும் போது ரெண்டுமே மைனஸ் குறியீடுனா மைனஸ் போட்டுக்கிட்டு கூட்டுவோம் அப்போ மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டே கூட்டினா நாலு பார்த்தீங்களா கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு இப்போ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ எக்ஸ்னு எழுதிக்கிட்டு மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு திரும்பவும் எக்ஸ் அடுத்த மைனஸ் ரெண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இனி தனித்தனியாக எழுதிக்க போகிறோம் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஜீரோ அடுத்த திரும்பவும் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸோட மதிப்பு தானே கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எக்ஸை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இந்த மைனஸ் ரெண்டு சமத்துக்கு அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ரெண்டாக மாறிடும் அதே தான் எக்ஸை மட்டும் வச்சுருங்க இந்த மைனஸ் ரெண்டு அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ரெண்டாக மாறிடும் அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு என்ன கிடச்சிருக்கு ரெண்டு ரெண்டுமே சேமாக தான் கிடச்சிருக்கு அப்போ எழுதிக்கலாமா தேர் ஃபோர் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோ நம்ம பி புள்ளி எப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அதே தான் இப்போ எக்ஸோட மதிப்பு தெரியும் பிரதி இடலாமா அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு என்னன்னா ரெண்டு நம்ம பி புள்ளியை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரிங்களா அப்போ ஃபைனலாக தேர் ஃபோர் பி ஹெச் தொலைவு பி ஆஃப் ரெண்டு கமா ஜீரோ ஆகும் இப்படி எழுதி முடிச்சுக்கணும் சரிங்களா இவ்வளோதான் அந்த பதினொன்னாவது கணக்கு பார்க்கலாம் புள்ளிகள் ஒன்று கமா ரெண்டு மூணு கமா மைனஸ் நான்கு மற்றும் ஐந்து கமா மைனஸ் ஆறின் வழி செல்லும் வட்டத்தின் மையம் பதினொன்று கமா ரெண்டு என நிறுவுக அதாவது என்னன்னா இப்ப இது ஒரு வட்டம் சரிங்களா இந்த வட்டத்தோட மையம் கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னா பதினொன்னு கமா ரெண்டு இதனா எஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இனி இந்த வட்டத்தோட பருதியில இந்த மூணு புள்ளியும் அமைதா முதல்ல இந்த புள்ளி ஃபர்ஸ்ட் புள்ளிய நான் இங்க வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு ஏ அப்படி நேம் கொடுக்கறேன் அப்போ ஒன்னு அடுத்த பி புள்ளி செகண்டா இருக்கக்கூடிய புள்ளிக்கு நான் பி அப்படி நேம் கொடுக்குறேன் இந்த புள்ளி இங்க அமைது சரிங்களா அந்த புள்ளி எழுதிக்கலாம் மூணு கமா மைனஸ் நான்கு இனி அடுத்த புள்ளி சி புள்ளி ஓகேங்களா மூணாவது இருக்கக்கூடிய புள்ளிக்கு நான் சி அப்படி நேம் கொடுக்குறேன் இந்த புள்ளி இங்க எழுதிக்கிறேன் ஐந்து கமா மைனஸ் ஆறு சரிங்களா இப்ப நம்மள்ட்ட கொஸ்டின்ல என்ன கண்டுபிடிக்க கேட்கறாங்கன்னா இந்த மூணு புள்ளியுமே வட்டத்தோட பரிதியில தான் இருக்கு ஆனா மைய புள்ளி பதினொன்னு கமா ரெண்டு தானா அதை நம்ம நிறுவுனாலே போதும் அதை எப்படி நிறுவலாம் இப்ப மைய புள்ளியில இருந்து அதாவது மையத்துல இருந்து வட்டத்தோட பருதி இதுக்கு இடையில உள்ள தொலைவை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆரம்னு சொல்லுவோம் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் ஆரம்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்த இதுவுமே என்னது ஆரம் இதுவுமே என்னது ஆரம் அப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல எஸ்ஸுக்கும் ஏக்கும் இடையில உள்ள தொலைவு கண்டுபிடிக்கணும் எஸ்ஸுக்கும் பில உள்
ஓகே இப்போ இது எக்ஸ் ஒன் இது வந்து ஒய் ஒன் அடுத்த இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூ மதிப்பு தெரியும் ஃபார்முலாவில் பிரதிடலாமா அப்போ எஸ்ஏ இதோட தொலைவை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு என்னது ஒன்று மைனஸ் இனி எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு பதினொன்று அடுத்த அந்த ஸ்கொயர் கூட்டல் இனி ஒய் டூவோட மதிப்பு என்னது ரெண்டு ஃபார்முலாவில் மைனஸ் அப்புறம் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு என்னது ரெண்டு சரிங்களா அடுத்த அந்த ஸ்கொயர் ஓகே இனிமே இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் இருக்கு அப்போ கழிக்கணும் பதினொன்னுல இருந்து ஒன்று கழிச்சா பத்து பெரிய நம்பரோட குறியீடு என்னது மைனஸ் அப்போ மைனஸ் பத்து அந்த ஸ்கொயர் இனி பாருங்க ரெண்டுல இருந்து ரெண்ட கழிச்சா ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ஸ்கொயரோட மதிப்பு என்னது ஜீரோ தான் அப்போ ஜீரோனா இங்கே எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது சரிங்களா அப்புறவு இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஆகிடும் அதாவது அடுக்கில் ரெண்டு இருக்குன்னா மைனஸை ரெண்டு வாட்டி எழுதி பெருக்கிக்கோங்க மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் இனி பத்து ஸ்கொயரோட மதிப்பு என்னது நூறு ஓகே ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நூறோட மதிப்பு என்னது பத்து சரிங்களா அதாவது நூறு எப்படி எழுதிக்கலாம் பத்து இன்று பத்து ரூட்டுக்குள்ள ரெண்டு மதிப்பு சேமா இருந்தனா ஒரு மதிப்பை வெளியே எடுக்கலாமா அப்போ ஒரு பத்தை வெளியே எடுத்திருக்கேன் அப்போ பத்து அழகுகள் அப்போ நம்மளுக்கு எஸ் ஏவோட மதிப்பு என்ன கிடைச்சிருக்கு பத்து அழகுகள் ஓகே இனிமே எஸ் பியோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கு எஸ் புள்ளியை நான் எழுதிக்கிறேன் பதினொன்று கமா ரெண்டு அப்புறம் பி புள்ளி என்னன்னா மூணு கமா மைனஸ் நான்கு இப்போ இது எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் அடுத்த இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூ மதிப்பு ஃபார்முலாவில் பிரதிடலாமா எஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு என்னது மூணு ஃபார்முலாவில் மைனஸ் இனி எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு என்னது பதினொன்று அடுத்த ஸ்கொயர் கூட்டல் ஒய் டூவோட மதிப்பு என்னது மைனஸ் நான்கு ஃபார்முலாவில் மைனஸ் இனி ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு என்னது ரெண்டு அடுத்த அந்த ஸ்கொயர் சரிங்களா இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் அப்போ கழிக்கணும் பதினொன்னில் இருந்து மூணு கழிச்சா எட்டு பெரிய நம்பரோட குறியீடு மைனஸ் அப்போ மைனஸ் எட்டு அந்த ஸ்கொயர் கூட்டல் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டுமே மைனஸ் அப்போ மைனஸ் குறியீடை போட்டு கூட்டுங்க நாலே ரெண்டையும் கூட்டினா ஆறு அடுத்த அந்த ஸ்கொயர் ஓகே இனி மைனஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்புறம் எட்டு ஸ்கொயரோட மதிப்பு என்னது அறுபத்தி நாலு அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அறுபத்தி நாலு கூட்டல் மைனஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஆறு ஸ்கொயரோட மதிப்பு என்னென்னா முப்பத்தி ஆறு ஓகே நீ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆறையும் நாலையும் கூட்டினா பத்து கிடைக்கும் அப்போ இங்கே ஜீரோ பாக்கி ஒன்று ஆறையும் ஒன்றையும் கூட்டினா ஏழு ஏழுக்க கூட மூணை கூட்டினா பத்து ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நூறோட மதிப்பு என்னது பத்து சரிங்களா அப்போ பத்து அலகுகள் எஸ்பியோட மதிப்பும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுவும் என்ன தான் கிடச்சிருக்கு பத்து அலகுகள் தான் கிடச்சிருக்கு இனி எஸ்சியோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கலாமா எஸ் புள்ளி எழுதிக்கிறேன் பாருங்க பதினொன்று கமா ரெண்டு அடுத்த சி புள்ளி எழுதிக்கிறேன் என்னென்னா ஐந்து கமா மைனஸ் ஆறு ஓகே இது எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூ ஃபார்முலாவை இன்னொருக்க கூட எழுதிக்கிட்டே நீங்கள் ஒருக்கா எழுதுனா போதும் ஃபார்முலாவை ஓகே எஸ்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு என்னது ஐந்து ஃபார்முலாவில் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு என்னென்னா பதினொன்று அடுத்த அந்த ஸ்கொயர் கூட்டல் ஒய் டூவோட மதிப்பு என்னென்னா மைனஸ் ஆறு ஃபார்முலாவில் மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு என்னென்னா ரெண்டு சரிங்களா அடுத்த அந்த ஸ்கொயர் ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் அப்போ கழிக்கணும் பதினொன்றுல இருந்து அஞ்சு கழிச்சா ஆறு கிடைக்கும் பெரிய நம்பரோட குறியீடு மைனஸ் அப்போ மைனஸ் ஆறு அந்த ஸ்கொயர் கூட்டல் ரெண்டுமே மைனஸ் அப்போ மைனஸ் குறியீடை போட்டு கூட்டுங்க ஆறையும் ரெண்டையும் கூட்டினா எட்டு அடுத்த அந்த ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஆறு ஸ்கொயரோட மதிப்பு முப்பத்தி ஆறு கூட்டல் மைனஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் அடுத்த எட்டு ஸ்கொயரோட மதிப்பு அறுபத்தி நாலு முப்பத்தி ஆறையும் அறுபத்தி நாலையும் கூட்டினா நூறுனு கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நூறு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நூறோட மதிப்பு என்னது பத்து அழகுகள் பார்த்தீங்களா இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்க தேர் ஃபோர் எஸ் ஏவோட மதிப்பும் எஸ் பியோட மதிப்பும் அடுத்த எஸ் சியோட மதிப்பும் மூணுமே பத்து அழகுகள் தான் கிடச்சிருக்கு அப்போ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க புள்ளி தான் என்னது வட்டத்தோட மைய புள்ளியில் அமையக்கூடிய புள்ளி அப்போ எழுதிக்கலாமா தேர் ஃபோர் தரப்பட்டுள்ள புள்ளிகளின் வழி செல்லும் வட்டத்தின் மையம் எஸ் பதினொன்று கமா ரெண்டு ஆகும் இப்படி ஃபைனலாக எழுதி முடிச்சுக்கணும் சரிங்களா ஓகே இவ்வளோ அந்த சாம் பன்னிரெண்டாவது கணக்கு பார்க்கலாம் ஆதி புள்ளியை மையமாக உடைய வட்டத்தின் ஆறு முப்பது அழகுகள் அதாவது என்னென்னா இப்போ இங்கே ஒரு வட்டம் இருக்குது இந்த வட்டத்தோட மையம் தான் ஆதி புள்ளின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆதி புள்ளினாலே சீரோ கமா ஜீரோன்னு எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ஆதி புள்ளின்னு கொடுத்து
இப்போ இந்த எக்ஸ் அச்சா இந்த வட்டம் வெட்டும் போது இங்க ஒரு புள்ளி உருவாகுது பாத்தீங்களா இந்த புள்ளிய கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப இந்த புள்ளி எக்ஸ் அச்சுக்கு மீதுதானே அமைஞ்சிருக்கு அப்போ எக்ஸுக்கு எக்ஸ் எழுதிக்கிட்டு ஒய்க்கு ஜீரோ எழுதணும் ஏன்னா இது எக்ஸ் அச்சுக்கு மீது அமைஞ்சிருக்கு அப்ப எக்ஸுக்கு எக்ஸ் எழுதிக்கிட்டு ஒய்க்கு ஜீரோ எழுதணும் அடுத்த இப்ப பாருங்க இதுவும் என்னது ஒய் அச்சு இந்த வட்டம் வெட்டும் போது இங்கே ஒரு புள்ளி உருவாகும் அப்ப இதை எப்படி எழுதலாம் இந்த புள்ளி ஒய் அச்சுக்கு மீது அமைஞ்சிருக்கு அப்ப எக்ஸுக்கு ஜீரோன்னு போட்டு ஒய்க்கு ஒய்ன்னு தான் எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த புள்ளியோட மதிப்பு என்னன்னு நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப பாருங்க ஆரத்தோட மதிப்பு தந்திருக்காங்க அதாவது மையத்துக்கும் இதுக்கும் இடையில உள்ள தொலைவு முப்பது அப்ப எக்ஸோட மதிப்பு என்னதான் இருக்கும் முப்பதா இருக்கும் அப்ப முப்பது கமா ஜீரோ அப்ப இந்த புள்ளைய கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதே தான் இங்கேயும் ஆரம்னா இதுல இருந்து இது வரைக்கும் சரிங்களா அப்ப இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில உள்ள தொலைவு என்னது முப்பது அப்போ இங்க எப்படி எழுதிக்கலாம் சீரோ கமா ஒய்யோட மதிப்பு என்னதான் இருக்கும் முப்பதா தான் இருக்கும் அப்ப இந்த புள்ளைய கண்டுபிடிச்சிட்டோமா முதல்ல எழுதிக்கிறேன் பாருங்க புள்ளி புள்ளிகள் இந்த புள்ளிக்கு ஏ அப்படின்னு நேம் கொடுக்கறேன் என்னன்னா முப்பது கமா ஜீரோ மற்றும் அப்புறவு இந்த புள்ளிக்கு நான் பின்னு நேம் கொடுக்குறேன் சரிங்களா பி புள்ளி என்னன்னா சீரோ கமா முப்பது ஆகும் இப்ப அந்த புள்ளிய நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்புறவு இவ்வாறான எந்த இரு புள்ளிகளுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவை காண்க இப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ரெண்டு புள்ளிக்கும் இடையில உள்ள தொலைவு என்ன அதைதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ரொம்பவே ஈஸி தான் ஓகே சால்வ் பண்ணலாம் தீர்வு இப்ப இந்த புள்ளிய கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்ப தொலைவு கண்டுபிடிக்க ஈஸி தானே அப்ப ஏக்கும் பிக்கும் இடையில உள்ள தொலைவு தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே தொலைவு ஃபார்முலா எழுதிக்கிறேன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் கூட்டல் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா ஓகே ஏ கம் பி கடையில் உள்ள தொலைவு தானே கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஏ புள்ளி எழுதிக்கிறேன் பாருங்க முப்பது கமா ஜீரோ அடுத்த பி புள்ளி எழுதிக்கிறேன் என்னன்னா ஜீரோ கமா முப்பது இப்போ இதுதான் எக்ஸ் ஒன் இது வந்து என்ன ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ இது வந்து ஒய் டூ மதிப்பை பிரதி இடலாமா ஃபார்முலா இல்லை அப்போ ஏ பி ஜி ஈக்குவல் டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு என்னது ஜீரோ அடுத்த ஃபார்முலா இல்லை மைனஸ் இனி எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு என்னது முப்பது அடுத்த அந்த ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்த அந்த கூட்டல் இனி ஒய் டூவோட மதிப்பு என்னது முப்பது ஃபார்முலா இல்லை மைனஸ் அப்புறம் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு என்னது ஜீரோ அடுத்த அந்த ஸ்கொயர் சரிங்களா இப்ப பாருங்க ஜீரோனா அந்த ஜீரோ பார்க்க தேவையே கிடையாது அப்ப ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ தள்ளி இங்க என்னது இருக்கு மைனஸ் முப்பது அப்ப மைனஸ் முப்பது ஹோல் ஸ்கொயர் கூட்டல் இங்கே அப்படிதான் ஜீரோ பார்க்க தேவையே கிடையாது பாக்கி என்னது இருக்கு முப்பது இருக்கு அப்ப முப்பது அந்த ஸ்கொயர் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஸ்கொயர் பண்ணா பிளஸ் ஆயிடும் அடுக்குல ரெண்டு இருக்கு அப்ப மைனஸ் ரெண்டு வாட்டி எழுதி பெருக்கிக்கோங்க மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் முப்பது ஸ்கொயர் அப்போ மூணு ஸ்கொயரோட மதிப்பு என்னது ஒன்பது இந்த ஜீரோ அடுக்குல ரெண்டு இருக்கனால இந்த ஜீரோவை ரெண்டு வாட்டி எழுதிருங்க அடுத்த கூட்டல் இதுவும் அப்படிதான் முப்பது ஸ்கொயரோட மதிப்பு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தொள்ளாயிரம் சரிங்களா ஓகே இப்போ இதை கூட்டலாமா பாருங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்பதையும் ஒன்பதையும் கூட்டினா பதினெட்டு ரெண்டுலேயுமே ரெண்டு ரெண்டு ஜீரோ இருக்கு அப்போ ரெண்டு ஜீரோவை எழுதிருங்க ஓகே அப்புறவு இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இப்போ இதை எப்படி எழுதிக்க போறேன்னா பதினெட்டு ரெண்டு ஜீரோ இருக்கா அப்போ இன்று நூறுன்னு எழுதிக்கலாம் ரெண்டு ஜீரோ இருக்கனால இதை நூறுன்னு எழுதிக்கலாம் பதினெட்டே நூறையும் பெருக்குன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூறு தான் கிடைக்கும் இப்படி நீங்க பிரிச்சு எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இப்ப பதினெட்டை எப்படி எழுதலாம் அதை கண்டுபிடிக்க டா ஃபார்மட்ல போட்டு பாருங்க பதினெட்டு ரெண்டா வாய்ப்பாடு போகும் சரிங்களா ஒன்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டு இனி மூணா வாய்ப்பாடு தான் போகும் மூ மூணு ஒன்பது திரும்பவும் மூணா வாய்ப்பாடு ஓர் மூணு மூணு இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அப்ப பதினெட்டுக்கு பதில் இங்க சைட்ல இருக்கிறத அப்படி எழுதிக்கலாம் ரெண்டு இன்று மூணு இன்று மூணு லாஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒன்னு எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகே இன்று இனி நூறு எப்படி எழுதலாம் பத்து இன்று பத்துன்னு எழுதிக்கலாமா எனப்ப இருக்குன்னா நூறு தான் கிடைக்கும் அப்போ பத்து இன்று பத்துன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே எப்பவுமே ரூட்டுக்குள்ள ரெண்டு வேல்யூ சேமா இருந்தனா ஒரு வேல்யூவை வெளியெடுக்கலாம் இப்ப பாருங்க ரூட்டுக்குள்ள ரெண்டு வாட்டி மூணு இருக்கு அப்ப ஒரு மூணை வெளியெடுக்கலாமா இன்று அதே மாதிரி ரூட்டுக்குள்ள ரெண்டு பத்து இருக்கு அப்ப ஒரு பத்தை வெளியெடுக்கலாம் இனி பாக்கி ரூட்டுக்குள்ள ஒரே ஒரு ரெண்டு மட்டும் இருக்கும் அதை வெளியெடுக்க முடியாது அதனால அதை அப்படி எழுதிருங்க இஸ் ஈக்குவல் டு பெருக்கலாமா மூணையும் பத்தையும் பெருக்குன்னா முப்பதுன்னு கிடைக்கும் ரூட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அப்படியே தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு